Hello everyone, welcome to Abhipedia. My name is Abhishek Sharma and I am bringing you another video of Abhishek's take today with the topic Basava Jayanti. So Basava Jayanti jo hai, uh, kal 26 April 2020 India mein अब इसके साथ रिलेटेड प्रीलिम्स और मेंस में यूजफुल एस्पेक्ट्स हमारे पास बनते हैं प्रीलिम्स में तो बेसिक एमसीक्यू लेवल पे इंफॉर्मेशन चाहिए लेकिन मेंस में इसकी यूटिलिटी दो जगह पर है एक तो जीएस पेपर 1 में जहां पे हिस्ट्री या सोशल इश्यूज के तहत इसको पूछा जा सकता है दूसरा जीएस पेपर 4 में जहां पे हमारे पास एक टॉपिक है वेयर वी हैव टू स्टडी द टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स और रिफॉर्मर्स तो वहां पे भी इसकी यूटिलिटी हमारे पास रहेगी तो चलिए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले सो बसवा जयंती के साथ रिलेटेड जो फर्स्ट फॉरमोस्ट प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट है वो ये कि uh, 14th नवंबर 2015 आर प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड ए स्टैच्यू ऑफ बसवना अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर थेम्स एट लेबेंथ इन लंदन सो ये एक रीसेंट फैक्ट इसको लेके हुआ था फिर बसवा जयंती जो है वो विश्वगुरु बसवेश्वरा के लिए मनाई जाती है आपको मालूम है तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी के तौर पे इसको सेलिब्रेट करते हैं नाउ ही वाज अ 12th सेंचुरी फिलोसोफर एंड सोशल रिफॉर्मर एंड ही वाज अ फाउंडिंग सेंट ऑफ द लिंगायत सेक्ट और इनका जो बर्थ है दैट इज बागेवाड़ी व्हिच इज इन द बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक द टाइमिंग फॉर दैट इज 1131 एडी मेंस के रिलेटेड इसके साथ क्या-क्या फैक्ट्स हैं लेट्स लुक इनटू दैट सो जीएस पेपर 1 और 4 दोनों जगह ये फैक्ट्स हमारे यूज होंगे याद रखिए ये जो प्रेजेंटेशन मैं यूज कर रहा हूं इसका जो डाउनलोडिंग लिंक है वो डिस्क्रिप्शन वीडियो में दिया जाएगा तो आप वहीं से इसको ले सकते हैं नथिंग टू वरी अबाउट अब मेन्यू फ्री रिसोर्सेज का वहां पे लिंक अवेलेबल है वहां से जाके आप इस वीडियो की जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हैं मोर ओवर और भी जो अभी पीडीएफ के अंदर लेक्चर्स अवेलेबल हैं उसको भी आप जाके उनके साथ रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख सकते हैं ठीक है सो मेंस इनपुट पे आते हैं बसवेश्वरा के लिए सो हिज स्पिरिचुअल डिसिप्लिन वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ अरिवु आचारा एंड अनुभव अरिवु बेसिकली मींस ट्रू नॉलेज आचारा मींस राइट कंडक्ट एंड अनुभव मींस डिवाइन एक्सपीरियंस एंड इट ब्रॉट सोशल रिलीजियस एंड इकोनॉमिकल रेवोल्यूशन इन 12th सेंचुरी तो आम तौर पे जो रिफॉर्म uh, एरियाज होते थे वो सोशल और रिलीजियस होते थे लेकिन इनका इकोनॉमिक लेवल पे भी था इसका कारण हम आगे जाके देखेंगे फिर जो बसवेश्वरा जी ने जो पाथ दिया है वो क्या है सो हिज पाथ एडवोकेट्स अ होलिस्टिक अप्रोच ऑफ लिंगंग योगा दैट इज यूनियन विद द डिवाइन एंड दिस कॉम्प्रिहेंसिव डिसिप्लिन एनकम्पासेस थ्री एस्पेक्ट्स भक्ति ज्ञान एंड क्रिया दैट इज डिवोशन नॉलेज एंड एक्शन इन अ वेल बैलेंस्ड मैनर so these are the three aspects so aapko three principles aur three aspects tino yaad rakhne hain jo unhone overall spiritual discipline jo lingayat discipline hai uske sath related create kiye hain aage chalte hain to lord basveshwara jo hain unko kalyana ek jagah hai unke sath bahut zyada relate kiya jata hai so in kalyana there was a kalichuri king bijjala so his period is 1157 to 1167 ad so he appointed basveshwara as a karnika so that is accountant in the initial stages of his life in his court and later he was uh, appointed as the prime minister so while he being at this position to basveshwara at that time revolted against all social evils happening in the traditionalistic society and he established a welfare state in kalyana and uh, the new uh, you know kind of things were established such as you know that all citizens are equal and irrespective of class caste creed or sex all citizen must be given equal rights and welfare now apart from this he also established anubhava mantapa so let's look into this new slide so anubhava mantapa is a common forum for all to discuss the prevailing problems of social economic and political strata including religious and spiritual principles along with पर्सनल प्रॉब्लम्स तो लोग यहां पे इकट्ठे होके पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का एक सेटअप क्रिएट कर रहे थे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे उनका सॉल्यूशंस क्रिएट कर रहे थे सो so, एक तरह से इट वाज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया या तो जहां पे लोग इकट्ठे होके एक तरह से डेमोक्रेटिक सेटअप क्रिएट कर रहे थे सो ऑल दीस डिस्कशंस ऑफ शरणास इन लोगों को शरणास बोलते थे द सिटीजंस ऑफ वेलफेयर सोसाइटी दे वर रिटन इनटू वचनास एंड ऑल दीस वचनास वर 
in simple Kannada language so that all the people could understand. So this was like a solution provider for most of the people in Kalyana region. Okay. Next, jo Basveshwara se hume seekne ko milta hai ethics ke andar, wo do major socio-economic principles hain. Pehla hai kaya ka, to budget ke andar bhi isi liye inka naam liya gaya tha, Lord Basveshwara. To kaya ka ke andar hai divine work, that is, According to this, every individual of the society should take up the job of his choice and perform it with all sincerity. Dusra hai dasoha. So that is equal distribution. That there must be an equal income for equal work. And the worker, this ko kya bola gaya hai? Kaya ka jeevi, may lead his day-to-day -day life by his hard-earned money and should not preserve the money or property for tomorrow. If he is left with surplus, that must be used for the welfare of the society and for the welfare of the poor. Aaj ki date mein COVID-19 ke daur ke chalte hoi Basveshura ke jo ye dhuno principles hai ye bohat zyada zaruri hai India ko apni next strategy develop karne ke liye ek economic level pe bhi. To GS paper 3 ke andar bhi agar economic growth ko sustain karna ho agar inclusive growth ko leke aana ho to wahan pe bhi ye socio-economic principles jo hai unko state kiya ja sakta hai hum suggestion ke taur pe inko la sakte hai. ठीक है, so hope ये लेक्चर आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर आप कोई भी और टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं ये अभिषेक स्टेक के अंदर वीडियो बनाऊँ, so do write into me at my email id at abhishek at abhinav dot com। अगर आपका कोई इश्यू, कोई कंसर्न है जो आप जीएस पेपर्स के साथ रिलेटेड मुझसे शेयर करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, so you can always ask me। thank all the best for your UPSC preparation. This is me, Abhishek Sharma, signing off.